심각해져 가는 기후 위기 속에서 어, 우리 지구의 바다의 미래는 어떻게 될 것인가? 그리고 우리나라 주변의 바다는 어떻게 될 것인가? 그리고 바다가 변함으로 인해서 우리에게 어떤 위기가 닥칠 것인가? 이런 것도 빨리 이야기를 좀 하고요. 자, 먼저 기후 변화 우리나라 바다의 미래라는 제목으로 강연을 시작하도록 하겠습니다. 자, 먼저 바다의 어떤 기후 변화 이야기를 하기 앞서서 이 모든 것의 근본적인 원인 왜 지금 지구는 기후변화 때문에 난리가 나 있고 위기다라고 외치고 있는가 바로 뿜어져 나오는 온실가스 때문입니다 그 중에서도 가장 많은 포션을 차지하는 게 이산화탄소죠 지금 여러분들 보시고 있는 그림은 어, 지구상에서 어떤 지역에서 이산화탄소가 뿜어져 나오는지를 어, 그림으로 나타낸 어, 그래픽으로 나타낸 어, 장면입니다 어, 사실 이산화탄소 눈에 보이지 않죠. 우리 기후위기를 극복하는 데 있어서 가장 어려운 점이 뭘까요? 이산화탄소가 눈에 보이지 않는다는 겁니다. 우리는 눈에 보이지 않는 적과 싸워야 되기 때문에 이 문제는 정말로 해결하기 힘든 것입니다. 그런데 이제 과학이 발달, 발달해서 우리가 뿜어져 나오는 이산화탄소를 여러 가지 센서들을 통해서 어, 컴퓨터 시뮬레이션을 통해서 어, 우리가 눈으로 볼수 있는 그런 수준에까지 이르렀습니다. 그래서 보시면 어, 여러분 눈에도 어, 확연히 이산화탄소가 뿜어져 어디서 많이 뿜어져 나오는지를 아실 수 있으실 것입니다. 여러분 이산화탄소가 어디서 뿜어져 나오나요? 북반구 중에서도 여기가 어딜까요? 미국이죠? 여기가 어딜까요? 유럽이죠? 여기가 어딜까요? 중국 포함 아시아 지역입니다. 그러니까 이 그림만 딱 보더라도 어, 대부분의 우리 온실 기체는 어디서 방출된다? 남반구 거의 없어요. 그죠? 산업지대도 없을 뿐더러 그 대부분이 바다입니다. 그래서 뿜어져 나오는 지역이 없어요. 대부분의 이산화탄소는 북반구 지역에서 나오고 그것도 인구가 많이 살고 산업화가 고도화로 어, 발달하고 있는 어, 미국과 유럽과 아시아 지역을 중심으로 굉장히 이렇게 뿜어져 나오고 있어요. 이거 보시면 이산화탄소 발생하는 나라 따로 있고 해수면 상승하는 나라 따로 있어요. 이따가 제가 보여드릴 텐데 전 세계에서 가장 빨리 해수면이 상승하고 있는 지역이 이 지역이거든요. 이 지역에 여러분 혹시 투발루라고 들어보셨습니까? 투발루라는 섬이 해발 고도 제일 높은 데가 2m밖에 안 되거든요. 어, 그 2m밖에 안 되는데 그 투발루는 이산화탄소 단한 방울도 배출하지 않는 나라잖아요. 그러나 세계에서 가장 빨리 수몰되고 있는 나라 중에 하나입니다. 굉장히 불공평하지 않나요? 네. 맞습니다. 그래서 기후 위기는 이제 과학의 문제가 아니라 뭐 사회 정의의 문제이기도 하고요. 어, 경제와는 뗄래야 뗄수 없는 문제이기도 하고요. 그러니까 그냥 우리 삶에 그냥 전부가 돼버렸어요. 기후라는 것이. 그래서 이렇게 많이 나오는 이산화탄소를 우리가 해결하려면 결국은 어, 이산화탄소 배출을 멈춰야 되겠죠. 멈춰야 되는데 그 멈추는 걸 요즘 어, 굉장히 국가에서 슬로건을 만들었죠. 뭐라고 이야기하죠? 탄소 중립 2050. 2050년까지 탄소 배출을 제로로 만들자. 그게 탄소 중립 2050이에요. 지금 뿜어져 나오고 있는 이 이산화탄소를 2050년까지 유예 기간을 줄 테니까 제로로 만들어 내자. 이게 탄소 중립 2050 이거든요. 어, 넷 제로라고 하죠. 어, 배출량과 흡수량을 합해서 제로로 만들자. 그러니까 2050년이 돼도 배출량을 0으로 만드는 건 불가능에 가, 가깝습니다. 조금 배출되더라도 어, 뭐 아마존 밀림의 나무를 훨씬 더 많이 심어서 흡수량을 더 늘려서 배출되는 그 량을 상쇄시키면 플러스 마이너스에서 제로가 된다. 이게 어, 우리가 인류가 어, 2050년까지 가고자 하는 그 목표가 되겠습니다. 이렇게 뿜어져 나오고 있는 이산화탄소의 질량은 얼마나 될까요? 1년에. 1년에 무려 400억 톤이나 되는 이산화탄소를 이렇게 뿜어내고 있습니다. 우리가 엄청나죠. 400억 톤. 그러니까 손에 잡히지도 않고 눈에 보이지도 않는 기체를 1년에 무려 400억 톤을 뿜어내고 산다니까 어마어마한 양이죠. 자, 그, 그러면 그냥 이건 약간 상식인데요. 우리나라는 이 중에서 얼마나 차지하고 있을까요? 
우리나라 작년 기준 1년 배출량 얼마일까요? 6억 톤. 우리나라는 약 6억 톤 정도 배출하고 있습니다. 그래서 이런 수치들을 조금 알고 있으면 어 뭔가 합리적인 생각을 하는 데좀 도움이 되겠죠. 그래서 어 400억 톤 정도 인류가 배출하는 이산화탄소 양 400억 톤 정도는 좀 알고 계시면 굉장히 좋을 것 같습니다. 자 이렇게 이산화탄소가 많이 뿜어져 나오니까 지구에 뭔가 변화가 생기겠죠. 어떤 변화가 생길까요? 지구의 온도가 증가하기 시작합니다. 왜요? 온실효과 때문이죠. 여러분들에게 온실효과가 뭔지는 오늘 설명하지 않겠습니다. 여러분들이 대부분 다 알고 계시는 그런 어떤 어, 이 지구상에 이산화탄소가 많아지면 그것이 이제 열을 가둬서 지구가 뜨거워지는 효과가 생깁니다. 그래서 그런 온실효과가 생기는 것을 우리가 컴퓨터에 입력을 해서 어, 모델링을 할 수가 있습니다. 그래서 우리가 만약에 2100년까지 계속 쓰던 대로 앞에 봤던 그림처럼 앞에 봤던 그림처럼 이산화탄소를 펑펑 쓰면서 살아간다 라고 했을 때 지구 온도는 얼마나 증가할 것인가 그 커브가 바로 이 빨간색 커브입니다. 2000, 2000 현재 수준에서 앞으로 우리가 어, 반성 없이 펑펑 쓰고 살아가면 이렇게 올라갑니다. 만약에 내일부터 개가 천선해서 거의 어, 탄소를 거의 쓰지 않는 수준으로 어, 간다면 지구의 온도는 이런 미래의 궤적을 그리게 될 것입니다. 굉장히 큰 차이가 납니다. 그런데 여기서 보시면 지금 어, 이 수치들이 있는데요. 이게 일종의 뭐라고 보면 되냐면요. 지구의 체온이라고 생각하시면 됩니다. 우리도 사람도 체온이 있듯이 이게 이제 전 지구 평균 온도라고 하는데요. 지구의 전 지구 평균 온도는 어 산업혁명 이전 당시에는 약 14도 수준이었습니다. 14도 수준이었다가 지금까지 온실 기체를 서서히 방출하면서 현재까지 왔고 앞으로 지금 쓰던 대로 계속 펑펑 쓰게 되면 지구 온도는 빠르게 급격히 증가하게 되어 있습니다. 이게 과학자들이 이야기하는 바이고요. 만약에 내일부터 당장 감축해서 우리 그 1.5도의 미래 이런 거 말씀 들어보셨죠? 1.5도의 미래가 이제 14, 14도에서 약 15.5도 되는 수준에서 우리가 멈춰서면 이러한 어떤 지구 온도가 더 이상 상승하지 않고 멈춰서는 그런 정도 수준이 되겠습니다. 이런 커브 그대로 따라가면 2100년에 몇 도가 되죠? 18.5도, 19도 뭐 이렇게 되죠. 그러면 산업혁명 이전보다 무려 약 5도에서 6도가 높은 거죠. 지금 과거에 비춰봤을 때 지구 온도가 지금 쓰던 대로 이산화탄소를 펑펑 써서 2100년이 됐다. 그러면 우리는 어떤 미래를 마주할 수 있는가? 남극의 빙하가 싹다 녹아내릴 수도 있다. 남극의 평균 빙하 두께가 약 3km 정도 되고요. 제일 두꺼운 데는 5km 가까이 되고요. 그러니까 이렇게 변환이 있는데 남극의 평균 두께는 3,000m. 빙하가 3,000m나 돼요. 그렇게 두꺼운 집이 잘 모르셨죠? 그러면 그 빙하가, 여러분 지도에 보면 남극 있잖아요? 그게 다 녹아내렸다고 생각해 보세요. 그럼 어떻게 될까? 해수면이 올라가겠죠? 해수면이 몇 미터 올라갈까요? 50m가 올라갑니다. 50m. 50m 올라가면 사실상 뭐 인류 멸종이라고 해도 크게 뭐 틀리진 않겠죠? 어. 그러니까 이 빨간 커브는 절대 우리 인류가 밟아서는 안될 무시무시한 그 커브인 거예요. 이제 좀 와닿으시죠? 어. 그래서 남극의 빙하가 2100년이 되면 이대로 계속 펑펑 쓰면 어, 다 녹아내려버린다 라는 무서운 현실을 우리가 어, 이 커브가 이야기해 주고 있는 거예요. 어, 근데 이 커브를 조금 제가 음, <웃음> 부연 설명을 하면 너무 여러분들 어, 겁먹을 필요는 없어요. 왜냐하면 사실 제가 여기서 쓰던 대로 계속 펑펑이라고 써놨는데요. 이건 여러분들한테 좀 전달하기 쉽게 이렇게 써놓은 거고요. 지금보다 3배 정도 더 뿜어내면서 살아갈 때 저런 현실을 마주하게 되는데 어, 희소식이 하나 있어요. 어, 드디어 어, 
어, 미국의 IEA라고 에너지 기구에서 어, 인류의 탄소 배출량 정점을 올해 찍을 것이다 라고 예측을 하고 있어요. 뭐 올해가 아니더라도 내년. 그 말은 무슨 말이냐면 적어도 앞으로 드디어 이 수준보다는 어, 더 증가하지는 않을 것이다 라는 그런 어떤 어, 이야기들이 나오고 있고요. 그 변화는 뭐가 이끌어내고 있냐면 아까 제가 처음에 열내면서 얘기했던 어떤 에너지 전환. 어. 드디어 이제 세계 많은 나라들에서 어, 개가 천선한 게 아닙니다. 제가 볼 때는. 다 돈에, 돈에 의해서 움직이는데 돈이 싸지고 있어요. 재생에너지가. 재생에너지가 화석연료보다 더 싸지는 시대에 벌써 들어가고 있는 거예요. 우리나라는 예외지만요. 그래서 재생에너지가 싸지다 보니까 재생에너지가 많이 보급되기 시작했고 그러다 보니까 드디어 탄소 배출량이 줄어드는 그런 유의미한 시그널을 우리가 어, 발견하고 있어서 저는 올해가 굉장히 역사적인 어, 한 해라고 생각을 합니다. 왜냐하면 2015년 파리 기후 협약 이후에 어, 세계 지도자들이 모여서 탄소 배출 줄이자 줄이자 그래도 꿈쩍도 안 하던 탄소 배출량이 사실 코로나 때 약간 줄었거든요. 그 다음 회복됐는데 드디어 이제 에너지 전환을 통해서 인류가 줄여나가고 있고 해법을 발견해낸 상황이라고 말씀드릴 수 있고요. 거꾸로 말하면 우리나라가 빨리 이 에너지 전환에 동참하지 않으면 한순간에 선진국에서 후진국으로 떨어질 것이다. 저는 그렇게 예상하고 있습니다. 그래서 에너지 전환이 인공지능도 중요하지만 무엇보다 중요한 국가적인 어떤 지금 절체절명의 대사명이라고 어, 어, 말씀드릴 수 있겠습니다. 오늘은 바다 이야기를 하고 있으니까 조금 더 바다 이야기를 좀더 해보겠습니다. 우리는 왜 해양기후변화에 주목을 해야 되는가? 그것은 바로 이 커브에 있습니다. 만약에 지구의 대부분 70% 이상이 바다로 구성되어 있죠. 70%가 바다로 구성되어 있지 않고 만약에 땅으로 다 뒤덮여 있었다. 그러면 이미 우리, 우리는 5도 이상 상승을 했을 것입니다. 무슨 말이냐면 여러분 그 우리 왜그 라면 저녁에 야식 배가 출출해서 할때 라면을 끓일 때 냄비가 큰 냄비에 물을 넣고 끓이는 거하고 작은 냄비에 물을 넣고 끓이는 거하고 어, 온도 상승이 다르죠. 그건 여러분 경험으로 다 알고 있죠. 연용량이 큰 냄비에 물이 많이 담겨 있기 때문에 뭐 끓이기 힘든 거잖아요. 똑같은 똑같은 위치로 우리 지구는 어, 푸른 바다가 넘실거리는 아름다운 행성이죠. 그 바다라는 존재가 어, 지구 온도 상승을 필사적으로 지금 막고 있어요. 그렇기 때문에 어, 그나마 이 정도 속도로 지금 올라가고 있는 거거든요. 그래서 제 책에 보면 바다는 거대한 용량의 물탱크다. 그래서 인간 활동으로 인해서 어, 지구에 축적되고 있는 열 에너지는 정말 가공할 만합니다. 우리가 1년에 약 400억 톤의 이산화탄소를 배출함으로 인해서 그 온실 효과로 지구에 축적되는 에너지는 무려 1초에 히로시마에 떨어졌던 원자폭탄 두 개가 매, 매초 이렇게 터지는 그 정도의 에너지가 축적되고 있는 거예요. 그럼에도 불구하고 어, 지구의 온도가 이렇게 완만하게 증가하고 있는 것은 바로 바다라는 거대한 물탱크의 그 존재이기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리는 이 물탱크가 있는 걸 고마워해야 되고 어, 그 바다로 인해서 기후변화가 둔화되고 있다는 사실을 인지해야 됩니다. 그런데 문제는 문제는 온도가 점점 증가하다 보면 이 물탱크가 어, 두 가지로 지구온난화를 부추기는 효과를 어, 하게 됩니다. 그러니까 일단은 흡수할 수 있는 열의 용량이 점점 점 작아지겠죠. 열이 들어가고 있으니까. 그래서 온도, 온도를 붙잡아 둘수 있는 능력이 점점 상실되게 됩니다. 그래서 이대로 계속 지구를 덮이면 바다의 온도 상승은 더 빨리 일어납니다. 두 번째, 두 번째는 어, 바다는 또 하나의 역할을 하는데요. 이산화탄소를 흡수를 해요. 어, <웃음> 여러분 탄산음료라는 게 결국은 이산화탄소를 물에 녹여 놓은 거잖아요. 이산화탄소는 물을 되게 좋아해요. 그래서 물에 잘 녹습니다. 그래서 어, 인간이 배출하는 상당한 양의 그 이산화탄소를 사실은 바다가 바로바로 바로 흡수합니다. 바로바로 바로 흡수하면서 어, 대기 중에 이산화탄소 농도가 일정 수준 이상으로 올라가지 않도록 필사적으로 바다가 저항을 하고 있어요. 근데 이산화탄소를 흡수할 수 있는 능력도 굉장히 
한계가 있겠죠. 그러니까 탄산음료에 탄산을 막 주입시키려고 해도 한계가 있겠죠. 어, 그 거기다가 무서운 사실은 온도가 증가할수록 물이 포함할 수 있는 탄산의 포화도는 점점 떨어지게 되어 있습니다. 그러니까 예를 들어 어, 더운 날 이게 사이다라고 칩시다. 사이다를 그 더운 날그 바깥에 막 40도 되는 실온에다가 놔두면 어떻게 되죠? 금방 김이 빠지죠. 네, 냉장고에 있던 아주 시원하고 청량감 넘치는 사이다가 바깥으로 내버리면 금방 김이 빠지잖아요. 그 이유가 탄, 탄소를 머금을 수 있는 능력이 떨어지죠. 온도가 증가하면. 그거랑 똑같은 이치입니다. 바닷물이 점점 뜨거워지면 뜨거워질수록 어, 이산화탄소를 어, 흡수할 수 있는 능력도 떨어지게 돼요. 그러면 대기 중에 이산화탄소 농도는 더 폭증하게 됩니다. 그렇기 때문에 바다는 어, 너무나도 기후변화를 우리가 어, 막아내는 데 있어서 큰 역할을 지금 해오고 있고 이 바다의 역할에 대해서 굉장히 우리가 어, 고마워해야 됩니다. 그리고 아까 제가 남극 얼음 이야기를 했죠. 얼음이 다 녹아내리면 굉장히 큰 문제가 발생, 발생하고요. 사실 2100년까지 지금 어, 추세로 그 해수면이 상승한다면 서해가 약 85cm 정도 해수면이 상승할 거라고 합니다. 여기 이 서울신문에는 서울이라서 그런지 부산, 부산은 부산 얘기가 없네요. <웃음> 부산도 근데 만만치 않습니다. 송도, 어, 여기, 여기 송도는 부산 송도가 아니죠. 그, 그 인천에 있는 송도 신도시 말하는 건데 송도도 심각한 위험이 있지만 부산도 마찬가지로 굉장히 어, 큰 문제가 있고요. 특히나 이제 어, 우리나라에서 해수면 상승이 굉장히 빠른 지역 중에 하나가 낙동강 하구 유역입니다. 그쪽이 굉장히 지대가 낮아가지고 해수면 상승에 좀 심각한 피해를 받을 수 있어서 우리가 지금부터 어, 대비를 해야 됩니다. 근데 중요한 것은 이 보고서가 2014년에 나왔거든요. 근데 최신 연구 결과들을 제가 좀 가져왔는데요. 최신 연구 결과에서는 이러한 해수면 상승에 어, 옛날 컴퓨터 시뮬레이션에서는 남극 얼음이 녹아내리는 그런 효과들이 상당히 약하게 반영이 되어 있었거든요. 그런데 최근 연구 결과에서는 이런 남극 얼음이 녹아내리는 그런 결과들을 다 고려를 하면 85cm가 아니라 2100년에 최소 1m 이상 해수면이 상승할 수 있다. 라고 굉장히 암울한 전망들이 최근 들어서 좀 나오고 있어가지고 이제 해수면 상승이 우리에게 굉장히 큰 그냥 막연한 미래의 일이 아니라 어, 우리한테 진짜 현실로 다가오고 있다라고 어, 말씀드릴 수 있고요. 50m까지 올라간다면 자유 여신상도 이렇게 물에 잠겨 버리겠죠. 그런 미래가 어, 꼭 공상과학 영화에서 나오는 일만은 아니다라는 말씀을 드리겠습니다. 이거는 제가 극지연구소에 있을 때 저희 대원이 그그 찍은 그 영상인데요. 장보고 과학기지라고 있습니다. 장보고 과학기지 인근에 거대 빙하가 지금 붕괴되고 있는 그런 장면을 찍은 사진인데요. 2016년 난센 빙붕이라고 어, 거대한 이런 어떤 빙붕이 떨어져 나갔는데요. 이 사진상으로는 굉장히 작아 보이지만 이 면적이 여의도의 50배 정도 되는 그러한 면적이었습니다. 이 정도 되는 사이즈의 빙하가 지금 거의 매년 한개 정도씩 떨어져 나가고 있습니다. 그러니까 남극의 빙하의 급격한 감소가 시작이 되었고 특히나 저는 이제 맨날 이걸 보니까요. 2020년 이후로 그 전까지에 비해서 남극의 그 빙하가 붕괴되는 속도가 굉장히 심각하게 가속화되고 있다는 걸 제가 좀 보고 있어가지고 저도 굉장히 우려를 하고 있습니다. 자 그러면 이런 어떤 남극 빙하가 해수면 상승이 돼서 남극 빙하가 어, 또 줄어들고 그게 다시 해수면 상승이 되는 이게 굉장히 먼 나라 일 같지만 사실은 우리 주변에 어, 가까이서 우리한테 직접적인 피해를 주는 일입니다. 뭐냐면요. 우리가 걱정해야 될 것은 지구온난화로 인해서 슈퍼태풍이 온다. 지구온난화로 인해서 해수면이 상승한다. 이렇게 따로따로 생각하는 경향이 있는데요. 사실은 우리가 걱정해야 될건 복합재난입니다. 뭐냐면 어, 슈퍼 태풍이 해수면이 상승한 상태에서 슈퍼 태풍이 들어치면 어떤 일이 일어날까? 그 예를 
어, 좀 미리 보여준 게 18호 태풍 어, 차바였습니다. 18호 태풍 차바가 어, 여러 태풍들이 보통 서해상으로 갈 때도 있고 이렇게 동해로 빠진 때도 있는데요. 이 차바가 전형적으로 부울경에 피해를 준 그런 태풍이었거든요. 경로가. 이렇게 차바가 이렇게 지나갈 때 마침 이 해수면 온도 제가 조금 이따 보여드릴 텐데요. 한반도 주변에 바닷물이 되게 따뜻했어요. 바닷물이 따뜻하면 어떤 일이 생기냐면 어, 여러분 잘 모르겠지만 굉장히 해수면 그 높이가 바닷물 온도에 민감해요. 바닷물이 높으면 해수면이 평년에 비해서 굉장히 좀 상승해 있는 상태거든요. 그래서 해수면이 상승해 있는 상태에서 어, 굉장히 강한 차바가 어, 일본과 한반도 남해안 사이를 관통을 해버리니까 이제 머린시티에 침수가 일어났었죠. 방파제를 넘어와서 여러분 아시죠? 마린시티 한번 난리 났었던 이런 일들이 생겼죠. 그래서 사실은 이거는 뭐 100년에 한번 생기는 뭐 그런 일, 일이 아니고 앞으로 어 제가 이따 보여드리겠지만 해수면 온도는 한반도 주변에서 급격히 올라가고 있어요. 이런 일들이 계속 일어나면 어 이런 이벤트는 10년에 한 번, 5년에 한 번, 3년에 한번 그런 정도의 어 잦은 빈도로 나타날 수 있는 그런 이벤트들이 어 될수 있을 거라는 거죠. 남극 얼음 이야기만 했는데 북극도 우리나라에 영향을 많이 미칩니다. 사실 저는 북극을 연구하는 과학자였습니다. 북극이 얼음이 녹으면 우리나라에 무슨 일이 생길까? 라는 걸로 좀 유명해졌습니다. 안 웃으시네요. 네, 그 북극 얼음이 녹으면 우리나라에 어떤 일이 일어날까? 라는 타이틀로 논문을 썼어요. 논문을 써가지고 굉장히 많은 어, 비난도 받고 아, 비난이 아니죠. 제가 논문을 써서 이제 우리가 보통 논문을 쓰면 동료들이 제 논문을 검증을 합니다. 하면서 이제 비난이라기보다 어, 굉장히 이제 어, 세강경을 끼고 이렇게 처음에는 논문을 봅니다. 그래서 여러 가지 어, 제 이론을 옹호하는 분도 계셨고 또 굉장히 공격하는 분들도 계셨는데 10년이 지나서 아직까지도 많이 인용되고 있습니다. 그 말은 제가 전쟁에서 이겼다는 뜻이죠. 그래서 제 논문은 지금 사이테이션이 굉장히 많이 되고 어, 많은 분들이 좀 어, 인용하는 그런 논문이 됐습니다. 그 내용을 조금 말씀드리면 자 별거 제가 뭐 어려운 얘기하는 건 아니고요. 먼저 이제 북극의 얼음이 얼마나 빨리 녹고 있는지를 한번 보여드릴게요. 이거 동영상 한번 재생해 주시죠. 지금 보고 계시는 그림이 북극의 얼음입니다. 색깔이 하얄수록 두꺼운 얼음이라고 보시면 되고요. 파랄수록 얇은 얼음이라고 보시면 되는데요. 2007년을 주목해 주세요. 2007년 이후에 북극의 얼음은 급격하게 와르르르 무너져 버리고 있습니다. 안타까운 현실이죠. 여러분 보고 있는 게 지금 요 흰색으로 되어 있는 건 8, 이어라고 했는데 나인데 우리 보통 그 해빙의 두께를 나이로 표현하는데요. 그냥 여러분들은 8, 이어가 아니라 8미터라고 생각하시면 됩니다. 8미터 두께라고 생각하시면 되고요. 그래서 굉장히 두꺼운 얼음이 2007년 기준으로 어 굉장히 얇은 살얼음으로 거의 대부분 지금 바뀌어 있는 그런 상태입니다. 굉장히 심각하죠. 어 얼음의 두께가 너무나 얇아져 있는 그런 어 상태이고요. 이건 그냥 제가 그냥 어 졸리실까봐 <웃음> 가져온 사진인데요. 제가 이제 북극에 가면 주로 이런 일을 합니다. 요즘은 북극에 안 가지만 극정국에 있을 때는 이런 어떤 여러 가지 장비들을 얼음에다가 묻어놓고 북극의 얼음이 얼마나 빨리 줄어들고 있는지 온도가 얼마나 빨리 증가하고 있는지 이런 거를 관측을 하는데요. 지금 이게 제대로 된 장면이 아니에요. 원래는 이게 이제 우리는 보통 산발이라고 그러는데 여기서 밑에서 올라오는 열을 측정하는 장비거든요. 정확하게 수평을 이루고 있어야 돼요. 수평을 이렇게 이루고 있어야 되는데 자고 나서 관측 사이트로 와보니까 이 지경이 됐습니다. 누구의 소행일까요? 이 녀석의 소행이었습니다. 아, 저 북극 가려면 1년에 한번 가는 것도 되게 힘들거든요. 이게 부서지면 또다 내년에 와서 또 뭔가를 일을 해야 돼요. 근데 이 녀석이 다 부서고 가가지고 이게 접니다. 망연자실에 있는데 여기 관측을 쭉 하다가 이제 여기서 부서진 <웃음> 형태가 됩니다. 우리 북극 이렇게 갈 때는 항상 그래서 라이프를 들고 갑니다. 그러니까 한 명은 북극 베어워치라고 하는데 이제 곰이 오는지 안 오는지 이렇게 어 봐야 되는데요. 
최근 들어서 이 북극곰이 엄청나게 많이 출몰하고 있어서 저희가 현장 관측하는데 너무 힘들어요. 왜냐하면 얼음이 이제 살얼음이 되다 보니까 보통 이제 북극곰들이 얼음 위에서 이런 구멍을 파고 이제 그 밑에 있는 연어를 잡아먹는다든지 물개를 먹는다든지 그런 거 하는데 얼음이 없으니까 온 사방을 돌아다녀요. 온 사방을 돌아다니면서 이제 이게 먹을 거 없나 해가지고 툭툭 쳐보는 거죠. 걔는 그냥 툭 치는 거지만 장비는 이렇게 됩니다. 그래서 조금 심각한 상황들이 나타나고 있고요. 그래서 과거에 이랬던 북극이 지금은 이렇게 바뀌고 있다. 살얼음. 그래서 살얼음으로 바뀌면 어떤 일들이 일어나나. 밑에서 예전에는 냉장고처럼 냉장고 뚜껑처럼 꽉 닫혀있던 북극해가 뚜껑이 열리면서 이제 막 수증기들이 막 올라오는 거죠. 엄청나게 많은 열과 수증기가 올라오면서 북극이 엄청 뜨거워지고 있어요. 전 지구 평균에 비해서 북극은 무려 4배나 빠른 속도로 온도가 상승하고 있는 지역이거든요. 그게 바로 이 얼음이 줄어들고 있기 때문이에요. 근데 얼음이 줄어들면요. 사실은 어 우리가 화가 증폭된다 그러죠. 말싸움 하다가 말꼬리 잡으면 막 화가 증폭이 되잖아요. 우리가 큰 싸움이 일어날 때 보면 사소한 싸움에서 이렇게 크게 증폭이 되잖아요. 우리 자연도 똑같습니다. 자연도 얼음이 조금씩 녹다 보면 슬슬 열을 받기 시작해요. 얼음이 녹으면 햇빛을 더 많이 흡수하겠죠. 바다가 더 많이 흡수하면 얼음이 더 많이 녹겠죠. 더 많이 녹으면 바다가 에너지를 더 많이 흡수하고 얼음이 더 녹고 그러면서 과거에는 다 흰색 얼음이 흰색이기 때문에 다 튕겨 보내던 에너지를 반대로 어마어마한 양을 흡수하기 시작하면서 북극이 굉장히 뜨거워져요. 그래서 이거를 우리가 어, 북극 고온 현상이라는 신조어까지 최근에 마, 만들어질 정도로 북극이 너무너무 뜨거워지고 있는 거죠. 그래서 제가 연구한 건 뭐냐면 그러면 이 북극이 뜨거워지면 우리나라에는 어떤 일이 일어나는데? 라는 거죠. 그래서 이렇게 뜨거워지면 이제 제 연구 결과가 다시 내셔널 지오그래픽에 소개가 됐거든요. 뭐냐면 북극이 뜨거워지면 제트기류가 구불구불해진다 라는 그런 그림입니다. 여러분 제트, 제트 기류 아시죠? 한국에서 미국으로 갈 때, 비행기를 타고 갈 때, 제트 기류를 타고 가면 훨씬 빠르고, 미국에서 한국으로 올 때는 제트 기류를 거슬러서 와야 돼서 한 시간 정도 더 오래 걸리잖아요? 바람을 거슬러서 와야 되니까. 근데, 어, 제가 연구해서 밝혀낸 게 뭐냐면, 북극에 얼음이 많이 녹으면 거기서 열이 많이 나와서, 열이 많이 나오면 제트 기류가 변형이 생긴다. 그래서 이런 변형이 생기면, 북극에 있는 찬 공기가 오히려 어 우리 중위도 지역으로 훨씬 더 많이 흘러내릴 수 있다. 이런 어 연구 결과를 <웃음> 만들어낸 거죠. 그런데 하필이면 그 경로가 우리나라 주변이에요. 시베리아 지역으로 찬 공기가 많이 흘러내리기 때문에 우리나라는 특히나 북극의 얼음, 얼음이 줄어드는 걸 굉장히 민감하게 어 반응할 수 있다는 라 그런 어어 이야기를 드릴 수 있고요. 그래서 어, 뉴스에도 많이 나왔습니다. 올겨울 한반도에 북극 한파라는 이야기 들어보셨나요? 그거 제가 만든 영화입니다. 그러니까 이런 북극 한파 예전에는 뭐 시베리아 한파 이야기만 하다가 이제 기후 변화로 인해서 북극에 얼음이 많이 녹고 북극이 뜨거워지면서 뭔가 기후가 변하기 시작하는 거죠. 그래서 우리나라에도 뭔가 어, 겨울철에 어, 한파가 더 심해진다든지. 근데 이, 이 현상은 꼭 한파만 심해지는 게 아니에요. 어, 열파도 심해져요. 그러니까 무슨 말이냐면 어떤 이런 제트기류가 출렁거리는 것 자체가 추위만 몰고 오는 게 아니라 이 지역은 훨씬 더 따뜻해지거든요. 올라가는 지역은. 그래서 어, 변동성이 굉장히 큰 그런 어떤 기온 양상으로 우리 지구가 계속 변하고 있다. <웃음> 이게 전부 기후변화 때문이다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 이 북극 얼음 말씀드렸는데요. 여기서 우리가 더 심각한 게 있어요. 여러분 투모로우 영화 보신 분 계시나요? 투모로우 영화. 그러니까 북극과 남극의 얼음이 녹는 게 그냥 바다의 그 기후변화가 단순히 에너지를 많이 흡수해주는 그 고마운 존재가 지구 온도가 올라갈수록 힘을 잃어가고 있다. 이런 차원이 아니라 얼음이 너무 녹아내리게 되면 어 쉽게 말해서 사람으로 따지면 동맥경화가 발생을 해요. 지구의 동맥경화. 우리 몸은 굉장히 많은 혈관들이 존재하고 혈액이 이렇게 움직이면서 어떤 일을 하고 있죠? 
우리 체온을 또 유지하는 일을 하고 있죠. 우리 몸이 36.5도라는 체온을 어, 유지할 수 있도록 열, 열이 계속 몸을 순환하고 있죠. 피를 통해서, 혈액을 통해서. 그런 역할을 하는 게 바로 바다의 지구에 있어서는 해류가 그런 역할을 하고 있습니다. 우리 해류는 계속 적도 지역에서 되어진 따뜻한 물이 북극 지역으로 가서 따라 앉아서 밑으로 내려가서 차갑게 식었다가 다시 올라와서 이렇게 열순환을 하고 있어요. 그 과정에서 어떤 일을 하냐면 북극이 너무 추워지는 것을 적도 지역에서 열을 공급해 주면 해서 따뜻하게 만들어주고 또 적도가 너무 뜨거워지는 것을 극지역에서 찬그 해류가 좀 식혀주는 그런 어떤 어 적절한 균형을 맞춰주는 그런 우리 사람 몸의 혈액과 비슷한 그런 역할을 하는 거예요. 그런데 그 과정에서 정말 중요한 역할을 하는 게 바로 북극 남극의 얼음이에요. 왜 얼음이 그런 역할을 하냐면 얼음은 소금기가 없어요. 소금기가 없고 어 소금은 물보다 무겁죠. 그죠? 그래서 처음에 북극의 얼음이 얼때 바닷물이 얼기 때문에 굉장히 짜요. 짠데 북극의 얼음이 얼고 한달 뒤, 두달 뒤, 세달 뒤, 일 년이 지나면 그 얼음 이렇게 떼 가지고 한번 드셔 보시면 하나도 안 짜요. 왜? 타렴 작용을 해요. 얼음은 소금이 무겁기 때문에 계속 소금을 뱉어내거든요. 뱉어내면서 밑으로 계속 밀어내요. 얼음 밑으로 밀어내기 때문에 그 밀어내는 게 소금이 이렇게 바다 밑으로 푹 가라앉으면서 무슨 역할을 할까요? 물 펌프 역할을 해요. 심장 같은 거죠. 우리 심장 펌프 같은 역할을 얼음이 해내고 있는 거예요. 펌프질을 여기서 계속 여기서 펌프질을 계속 하는 거예요. 얼음이 많이, 많은 곳에서 펌프질을 해서 전체적인 해양 심층 순환이 잘 돌아갈 수 있도록 하는 그 역할을 북쪽 펌프, 남쪽 펌프 이렇게 두 군데가 있어요. 근데 얼음이 다 녹아버리면 무슨 뜻이냐면 펌프가 없어진다는 거예요. 그럼 어떻게 될까요? 열염분, 그러니까 그 해양 순환이 점점 느려지겠죠. 약해지고 느려져요. 그 말은 뭘 의미하냐면 극지역과 적도지역의 열순환이 점점 약해진다는 거예요. 그러면 어떻게 될까? 북극은 더 추워지고 북극에 접해 있는 고위도 지역에 특히 뉴욕 같은 지역은 위도가 굉장히 높거든요. 어, 뉴욕 같은 지역은 굉장히 어, 위도가 높은데 이런 열 공급이 중단이 되면서 빙하기가 찾아온다. 그런 시나리오가 투마로의 시나리오입니다. 영화 투마로. 그래서 어, 투마로라는 영화는 사실은 약간 과장은 돼 있어요. 왜냐하면 이 열, 이열 펌프가 어느 날 갑자기 멈춰서지 않거든요. 근데 영화에서 보면은 며칠 만에 그냥 멈춰가지고 막 뉴욕이 이제 난리가 나는 거죠. 어, 이런 건 조금 약간 영화적인 어떤 장치가 들어가 있는 거지만 과학적으로는 이런 어떤, 어, 과거 기후를 봐도 이런 열, 이런 어떤 해양 펌프가 약해졌을 때 어떤 큰 어, 변화가 일어나고 있다라 있을 수 있다라는 거는 고기후 학자들이 증명해내고 있고요. 어, 최근 연구 결과에 따르면 실제로 이 순환이 많이 느려졌다고 하는 연구 결과들이 나오고 있어서 우리가 전체적으로 이런 어떤 해양의 어, 큰 변화에 어, 주목을 해야 되는 그런 시기라고 생각합니다. 자, 이제 짧게 우리나라 주변 지금까지 이제 어, 바다의 어떤 역할, 바다가 얼마나 고마운 존재인지 그리고 이 <웃음> 바다로 이 바다의 어떤 변화가 일어났을 때 얼음의 변화가 일어났을 때 우리나라에 어떤 변화들이 일어날 수 있을지 복합재난이 어떻게 일어날 수 있을지 개략적으로 말씀드렸고요. 이제 조금 더 구체적으로 우리나라 바다를 좀 어, 살펴보면요. 어, 사실 지금 이게 1950년부터 해수면 온도 상승 변화율을 나타내는 그림인데요. 보시면 은 가장 온도 상승이 가파른 지역이 역시나 북극 그리고 인도양이라고 하죠. 인도양 지역 그리고 이쪽 어, 우리 이 지역을 원풀이라고 해요. 서태평양 지역. 여기 뭐 마, 인도네시아, 말레이시아 이런 데죠. 원풀이라고 하는 이유는 어, 굉장히 따뜻한 풀장. 그러니까 는 지구상에서 굉장히 해수면 온도가 따뜻한 지역. 원래부터가 그걸 의미하는데 그런 지역들 중심으로 
좀 온도 상승이 가파른데요. 우리나라 같은 경우에는 조금 애매하긴 합니다. 아직까지는. 그렇지만 전 지구적으로 봤을 때는 우리나라도 상당히 해수면 온도가 가파르게 상승하고 있는 지역으로 분류되고 있어요. 그리고 과학자들에 따르면 이 원풀 지역의 온도 상승은 우리가 이렇게 해류가 연안을 따라서 이렇게 올라오거든요. 그리고 여기 우리 크로시오 해류라 그러죠. 여기 대마 난류가 있고요. 이렇게 대마 난류를 통해서 우리나라 쪽으로 이렇게 난류가 들어오는데요. 여기서 대표진 물은 반드시 해류를 타고 북쪽으로 올라오게 되어 있습니다. 그래서 약간 시계의 문제일 뿐이지 우리가 원풀 지역의 해수면 온도가 상승한다는 것은 우리나라는 굉장히 해수면 온도 상승에 취약한 그런 국가일 수 있다는 걸 이야기해주고 있어서 기후변화 그러면 사실은 바다를 잘안 떠올려요. 바다가 너무 중요하거든요. 바다 너무 중요하고 특히 부산과 같은 연안에 붙어있는 그런 도시들은 바다의 기후변화에 앞으로 더 주목을 해야 됩니다. 그래서 약간 정책의 중심이 저는 물론 대기과학자지만 하늘, 하늘도 중요하지만 바다도 앞으로 우리가 많이 신경을 써야 된다라는 말씀 드리고요. 이게 바다가 점점 뜨거워지다 보니까 여러분 생, 생소하긴 하지만 바다 폭염이라는 말도 생기고 있어요. 학술, 학술 용어입니다. 우리가 어, 폭염이 생기듯이 바다에서도 이렇게 어, 폭염이 어, 생길 수 있다는 가능성도 보여주고 있고요. 우리나라도 보면 바다 폭염이 지금 상당히 많이 보고가 되고 있어서 어, 앞으로도 어, 급격한 바다에서의 온도 상승에 대비를 해야 되는 그런 어, 시기라고 생각합니다. 그리고 앞에서 말씀드렸듯이 바다는 탄소를 흡수를 합니다. 어, 화석연료, 우리가 배출한 탄소 배출량이 이만큼이라면 사실은 그 양에 해당하는 만큼을 해양이 흡수하고 있고 숲과 토양이 흡수하고 있고 대기 흡수라고 하니까 대기 흡수라기보다는 대기에 머무르는 양이죠. 대기에 머무르는 양이 어, 배, 어, 균형을 맞추고 있는데요. 해양이 흡수하는 양도 상당합니다. 그런데 중요한 것은 어, 이러한 해양이 세상에 공짜는 없죠. 이산화탄소를 흡수를 하면 어떻게 될까요? 바다가 산성화가 되기 시작합니다. 그 산성화가 되기 시작하면서 우리 부산에 있는 그 해양과학기술원에서 제공해 주신 자료인데요. 우리나라 바다 인근, 남해안 인근에서도 이런 해양 산성화로 인한 조개 껍질의 탄산칼슘 부식이라든지 산호백화하는 현상들이 이미 빠르게 진행이 되고 있다고 라 하고 있습니다. 그래서 우리나라 여러 가지 양식장이라든지 조업의 해양산성화 이슈도 빠르게 우리가 대비를 해야 되는 그런 이슈로 부각되고 있습니다. 무엇보다도 중요한 건 해수면 상승이죠. 해수면 상승. 그래서 지금 이건 중국에서 발표한 자료인데요. 해수면 상승과 복합재난으로 인해서 피해액이 어느 정도 될 것인지 그 2016년에 산정한 결과를 보면 중국 지역이 피해액이 상당히 심각하죠. 지금 요 어, 1에서 2 빌리언 어, 달러, 아, 빌리언 유원이군요. 어, 정도 되듯이 굉장히 많은 피해들이 발생하고 있고, 우리나라도 이제 아직까지는 중국만큼은 아니지만 피해가 발생하고 있는 그런 어, 상황이고요. 최근 30년간 우리나라, 어, 중국은 굉장히 한 35년간 11cm, 우리나라는 해양조사원 연구 결과에 따르면 30년 동안 10cm가 어, 상승을 했고, 이 속도는 앞으로도 가속화 될 것이다. 라고 이야기를 하고 있습니다. 근데 앞에서 말씀드렸듯이 우리가 주목해야 될 것은 꾸준히 올라가는 해수면 상승도 중요하지만 수온 상승과 태풍과 해수면 상승이 겹쳐졌을 때 어떤 정도의 크기의 피해가 우리에게 나타날 수 있는가를 미리 예측하는 게 굉장히 중요합니다. 보시면 최근에 일어났던 중요한 태풍들을 몇 가지 살펴보면 태풍 루사, 매미, 볼라벤, 태풍 차바 발생했을 때 보시면 은 대부분 강한 태풍이 발생할 때 보면 한반도 주변의 바다가 굉장히 뜨거웠던 것을 알수 있습니다. 한반도 주변에 아주 강한 태풍이 발생하더라도 한반도 주변에 바닷물이 따뜻하지 않으면 에너지를 태풍이 다 뺏겨가지고 약한 태풍으로 빨리 없어지거든요. 근데 안타깝게도 우리나라 주변 남해안과 특히 동해안 중심으로 해수면 온도가 빠르게 증가하고 있고요. 그래서 태풍이 세력을 잃지 않고 더 강하게 발달하고 또 이런 어떤 아까 말씀드렸듯이 해수면 온도가 높다는 라건 바로 해수면 높이도 
두껍다라는 걸 의미하거든요. 그래서 어떤 피해도 점점 어, 극심해질 수 있다. 저는 사실 이런 얘기하면 너무 우울해져가지고 <웃음> 조금 어, 그렇긴 한데 어쨌든 우리가 좀 알고 대처를 해야 되는 그런 부분들이죠. 그래서 어, 부산의 평균 해수면 높이를 보면 매년 2.5mm씩 지금 꾸준히 이렇게 상승하고 있고요. 그 다음에 어, 해일 이런 어떤 해수면 높이가 꾸준히 상승하니까 어, 해일이 들이닥칠 때그 극값 역시 어, 유의미하게 상승하고 있는 것을 어, 알수 있습니다. 그래서 폭풍, 폭풍 해일이 높아진다는 것은 태풍이 들어왔을 때그 피해 역시 어, 굉장히 커질 수 있다는 것을 의미합니다. 그래서 이거 어, 저는 요 태풍 마이사 케이스를 되게 눈여겨보고 있는데요. 2020년에 뭐 차바야 뭐 우리 해운대 마린시티 그 침수 사건 만들어냈던 그 태풍인데 그거보다 좀더 앞으로의 미래에 굉장히 시사점이 높은 태풍이 요 마이삭이었어요. 이 마이삭일 때 지금 한반도 주변에 해수면이 굉장히 뜨거웠거든요. 거기다가 하필이면 여러분 백중사리 아시죠? 그래서 백중사리가 겹치면서 어 해수면이 굉장히 높았었거든요. 그 상태에서 태풍이 들어 닥치니까 어 굉장한 그 재산 피해를 어, 냈었던 그런 어떤 태풍이었습니다. 그래서 우리가 뭐 여러 가지 지자체에서 앞으로 기후 위기로 인해서 어떤 피해들이 있을 수 있을까라는 것도 예상하고 있는데 그때 이런 어떤 복합 재난으로 인한 어, 가능성들을 반드시 염두에 둬서 그 피해 기준 같은 것들을 산정을 해야 된다라는 그런 조금 어려운 어, 시기에 놓여 있고요. 또 이제 우리가 해양 산성화 같은 것들로 인해서 여러 가지 우리나라 주변에 해수면 온도 상승에 따라서 이것도 해양과학원에서 주신 자료인데요. 보시면은 이게 해양 플랑크톤의 그 양이거든요. 보시면은 어 수온이 올라갈수록 어 식물성 플랑크톤의 양이 굉장히 줄어드는 것을 알수 있습니다. 식물성 플랑크톤의 양이 줄어든다는 말은 굉장히 안 좋은 소식이죠. 왜냐하면 식물성 플랑크톤은 먹이 사슬의 하부에 있어서 다양한 어떤 생물 다양성을 받쳐주는 그런 역할을 하는데 다양한 어종들이 그런 식물성 플랑크톤 감소로 인해서 줄어들 수 있어서 해양 먹이 사슬이 붕괴될 수 있다는 라 그런 어떤 영향들을 줄수 있다. 이런 것들이 지금 우리나라 주변에서 일어날 수 있는 여러 가지 그 현상들입니다. 정리를 하면 한반도 주변에서 해양기후변화를 좀 요약드리면 어 어쨌든 전 지구 평균보다 굉장히 빠르게 해수면 온도도 우리나라가 상승하고 있다. 특히 지금 제일 심각한 데가 어디냐면 동해, 동해거든요. 동해 해수면 온도 상승이 굉장히 가파릅니다. 동해 같은 경우에 고수온이 계속 나타나면서 이게 또 주변 지역의 가뭄으로 이어져요. 고수온이 일어나면 사실 대기에 어떤 기압계가 고기압으로 바뀌거든요. 고기압이 정체성 고기압이 형성이 되면서 어 동풍이 이렇게 부는 메커니즘이 있습니다. 그래서 동풍이 이렇게 산을 타고 넘어오면서 그 우리 부울경 지역뿐만 아니라 강원 영서 지방 이런 데 굉장히 심각한 가뭄들을 만들어내고 있는 그런 어 기작이 좀 <웃음> 나타나고 있고요. 그래서 앞으로도 그런 어떤 동해 고수원으로 인한 여러 가지 피해들은 계속될 거라고 저는 보고 있습니다. 또 해수면 상승 계속 높아지고 있고요. 이거는 제가 아까 말씀드렸고요. 바다 폭염도 계속 발생할 거라고 생각되고요. 그 다음 해류. 해류는 이제 어 앞에서 그 우리 원풀이라고 하는 서태평양 지역의 따뜻한 물이 어더 많은 열을 가지고 한반도 지역으로 들어올 가능성이 굉장히 높다. 그래서 우리가 어 앞으로 우리나라 한반도 주변에 고수온화에 대해서 어, 좀 신경 써야 된다는 거고요. 그래서 앞에서 보셨듯이 수온이 높아지면 플랑크톤이 줄어들면서 여러 가지 해양 생태계 전반에 영양염 변화로 인한 해양 생태계 전반의 큰 변화도 어, 예상이 되고 있고요. 어업이나 양식장 쪽에서도 굉장한 또 피해가 있을 수 있습니다. 오늘 준비한 슬라이드는 여기까지인데요. 그 말씀드리고 싶은 거는 바다의 기후변화가 정말로 심각하다는 걸 제가 지금 깨닫고 있는데요. 저만큼 깨닫고 있는 사람들이 많지는 않은 것 같아요. 그래서 우리가 앞으로 어 기후변화 대응 전략을 수리, 수립을 할때 대기뿐만이 아니라 요 바다의 기후변화에도 우리 해수부와 기상청과 뭐 국토부 다 중심으로 해가지고 
좀 현실적인 어떤 바다의 기후 변화들을 대응을 해 나가야 되겠고요. 또 해상 폭력 단지 이런 것들을 앞으로 많이 만들어 만들어야 되는데 그런 만드는 데 있어서 고수온으로 인한 해수면 상승, 태풍으로 인한 피해 이런 것들을 어, 어, 정밀하게 우리가 계산을 해서 피해를 보지 않는 정도 규모에서 건설한다든지 하는 어, 기후변화 적응 대책들이 매우 필요할 것 같습니다.